e, niko hapa kuwapa taarifa fupi ya tukio la narudaiwa mheshimiwa Mbowe aikaeri Freeman Mbowe ambalo nimepata taarifa kwamba ameshambuliwa kwa kujusha kwamba tarehe ya leo tarehe 9 wa 6 mwaka huu alfajiri ya leo kulipokea taarifa kutoka kwa mbunge wa kike viti maalum kiambatana na driver wa mheshimiwa Mbowe kwa jina la Willard John Urasa miaka 34 kwamba mheshimiwa Mbowe akata kitokea eneo la Mideli kuelekea nyumbani kwake Eliadi baada ya kufika nyumbani na kushushwa na dereva wakati anapandisha kwenye ngazi kuelekea eh, kwenye nyumba yake anadaiwa alikutana na watu watatu wale kwa mevaa jacket na katika watu watatu hao walimshambulia mkanyaga na mateke na hasa hasa kwenye mguu wake wa kulia walimshambulia na kaelekeza mashambulio zake kwenye mguu wake wa kulia kutokana na taarifa hizo majeruhi alichukuliwa kwenda hospitali ya Ntuka DC, DCMC iliyoko katika jiji la Dodoma ambapo baada ya kufika hapo alilazwa katika wodi namba 4 katika hospitali hiyo na ambako anaendelea kupata matibabu na hali yake inaendelea vizuri jeshi la polisi kutokana na tukio hilo linafanya uchunguzi wa kina bila kuacha chochote upato ukweli na usahihi wa tukio hili hakuna kitu kitakachoachwa katika tukio hili ndugu wangu wandishwa habari nachotaka kusema tukio hili ni tukio kama matukio mengine na linachunguzwa na vyombo na jeshi la polisi kwa tukio hili pia alistumika vibaya istumiwe kisiasa au kwa njia nyingine yote ya kujiongezea umaarufu kwa kundi lolote watu au mtu na wakati tukio hili linachunguzwa ni marufuku kuingilia uchunguzi wa jeshi la polisi wakati nafanya uchunguzi eno lile lina walinzi lina majirani tutapata maelezo yao kujua ukweli wa tukio lenyewe kwa hiyo andisho habari nataka wananchi kupitia kwenu wapate taarifa kwamba tukio lipo na linachunguzwa na hakuna kitu kitakachoachwa onyo ni watu kutumia tukio hili kama mtaji wa kisiasa wakati vyombo vya dola wakati jeshi la polisi na lakini pia tunaona kuna mitandao ya kijamii wanahamasishana kukutana kwenye ofisi za chama cha Chadema wanahamasishana kukutana kwenye chama cha Chadema kama ni nchini kama ni mkoa Dodoma jeshi la polisi liko macho na yoyote atakaye kiuka sheria kwa mikusanyiko sio haramu kwa uchochezi kwa njia ya maandishi ambao hauzingatii sheria atashughulikiwa tutamshughulikia kikweli kweli kwa hiyo ndio na rai yangu ni hiyo jeshi la polisi lipewe nafasi yake ya kuchunguza kwa hiyo ndugu andisho habari naomba mpeleke taarifa hii kama ilivyo kama ni tukio linalochunguzwa kama matukio mengine na kadi tutakavyosonga mbele tutapeana taarifa na tukio hili na washukuruni sana